ტრილოგია ბი რომლებიც ფოლოთ ჰოლივუდურ ფილმებში გვინახავს ლეს უკვე ათასობით ადამიანის ყოველ დღიურობის ნაწილია მრავალფუნქციური საინდიფიკაციო ჩიპები შვედეთის მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილებაში სასურველი ნივთისა თუ სურსათის შეძენაში ეხმარება და მათ პერსონალურ სამედიცინო ისტორიას ერთ პატარა მოწყობილობაში უყრის თავს ამ მოწყობილობა მსოფლიო მედიის ყურადღებაა თავიდან იმის გამო მიიქცია რომ ის პლასტიკური ბარათის ნაცვლად ადამიანის კანქვეშაა განთავსებული მიკროჩიპის მფლობელ მოქალაქეთა შორის ერთ-ერთი უკვე ქართველიცაა კანქვეშა ჩიპის ფუნქციების შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი მიხეილ ტალახაძე მოგვიყვება ახლა მოგესამ ბინინო სიხარულით მინდა გაცნობოთ რომ გუშინ პირველი ქართველი გავხდი შვედეთში ვის თანაც ჩიპის იმპლანტაცია განხორციელდა წერს facebook-ზე შვედეთში მცხოვრები 28 წლის ქართველი იურისტი დავით მამაცაშვილი ეს პოსტი სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა დავითი შვედეთში სადაზღვევო კომპანიაში მუშაობს და სოციალურ დემოკრატიულ პარტიაში პოლიტიკურ საქმიანობასაც ეწევა მას ჩიპის იმპლანტაციის პროცედურა სპეციალურ დაწესებულ დაწესებულებაში ჩაუტარეს თუ facebook-ზე მის მიერ გამოქვეყნებული პოსტები თვიმსჯელებთ კონქში ჩამონტაჟებული მოწყობილობით ამაყობს და იმედოვნებს რომ ჩიპირებას მასობრივი ხასიათი ექნება. ცოტამ ტკივნეული პროცედურა, თუმცა ეს ამად ღირდა. სასწაული კომფორტი შეგძნება და მეუფლა. ბედნიერებისგან ეიფორიაში ვარ. ჩემი პირადი მონაცემები და საბანკო ბარათიც ამ პაწაწუნა ჩიპშია თავმოყრილი. აღარ დამჭირდება უაზრო ბარათების თრევა, როცა საშოპინგოდ გავალხოლმე. ასევე სოციალურ ქსელში წერს დავით მამაცაშვილი და აქვე აღნიშნავს რომ იმპლანტაციის პროცედურა პროცედურის საქართველოს შე დანერგვის დიდი სურვილი აქვს. დავით მამაცაშვილი ერთ-ერთია იმ ათასობით ადამიანს შორის, რომლებიც ყოველდღიურობაში კანქვეშ ჩამონტაჟებულ მიკროჩიპს იყენებენ. ექსპერტების მოსაზრებით არსებობს ორი მიზეზი, რის გამოც მიკროჩიპებს მიკროჩიპების პოპულარობა შვედეთში ყოველდღიურად იზრდება. შვედები გამოირჩევიან ღიაობით, ნებისმიერი ტექნოლოგიური სიახლის მიმართ და არიან მოწინავეები ინოვაციური ტექნოლოგიების ათვისების კუთხით. შვედეთის მთავრობამ ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიცია იგი განახორციელა ქვეყანაში სწრაფი ინტერნეტზე წუდომის გასაზრდელად. ასევე ხელისუფლებამ საგადასახადო შეღავათები შესთავაზა კომპანიებს, რომლებიც თანამშრომლების სახლს კომპიუტერებით უზრუნველყოფდნენ. გარდა ამისა, შვედეთში სულ უფრო ნაკლები ადამიანი იყენებს ნახტფულს. მაგალითად, 2010 წელს საცალო ვაჭრობაში გადასახადების გადახდების 50% განხორციელდა ნაღდი ფულით. დღეისათვის კი ეს მონაცემი 15%-ზე ნაკლებია. ალბათ გასაკვირი არ არის რომ ასეთ ტექნოლოგიურ სიახლეს არაერთი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. რელიგიური ორგანიზაციები და საზოგადოების კონსერვატიული ნაწილი მიიჩნევს რომ მიკროჩიპის იმპლანტირებით თითოეული ჩვენგანის პერსონალური უსაფრთხოება დაცული არ არის. ამასთანავე მორწმუნეები ამ ტექნოლოგიის მასობრივად გავრცელებას მეორედ მოსვლისა და აპოკალიფსის ერთ-ერთ სცენარად განიხილავენ. მიუხედავად ამ მოსაზრებისა, ექსპერტების განმარტებით კანქვეშა ჩიპები კარგად არის დაცული ჰაკერული თავდასხმებისგან. თუმცა ბუნებრივი არ არსებობს სისტემა, რომელიც 100%-ით იქნება დაზღვეული. უფრო დეტალურად რა დანიშნულება აქვს ხელის მტევანში ჩამონტაჟებულ მიკროჩიპს და რა განაპირობებს საზოგადოების ნაწილის კრიტიკას, ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. ერთ-ერთი შვედური კომპანიის თანამშრომელს ილიას ბერბერგერს სამსახურში შესასვლელად არ სჭირდება საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი. მას არც ფული სჭირდება რაიმე საყიდლად. ნებისმიერი პლასტიკური ბარათის ნაცვლად ის იყენებს მოწყობილობას, რომელიც მის კანქვეშ შეუმჩნევლადაა განთავსებული. მე მაცი რისკარს ვერ გავაღებ. არა, მის გასაღებად კანქვეშა მიკროჩიპის სკანირება ასაჭირო. ეს მიკროჩიპის იმპლანტაციის პროცესია შვედეთის ქალაქ ლენდის მოსახლეობაში აღნიშნული პროცედურა განსაკუთრებით პოპულარულია ტექნოლოგიის გამოყენებაზე ათასობით ადამიანი გამოთქვამს თანხმობას ისინი მიიჩნევენ რომ კანქვეშა მოწყობილობა ცხოვრებას ამარტივებს რამდენიმე მილიმეტრის ზომის მიკროჩიპის საჩვენებელ და ცერათითებს შორის განთავსების შემდეგ ნებისმიერ მოქალაქე შეიძლება საკეტების გაღება უკონტაქტო გადახდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ილეთების წარდგენა სავიზიტო ბარათის ნაცვლად აპლიკაცია LinkedIn-ის მონაცემების გაზიარება და საკუთარი სამედიცინო ისტორიის თანდარებაც კი. So congratulations Hanna. Dilotsa Hanna, თქვენ ჩიპირებული ხართ. როგორ გზნობ თავს? თავს კარგად გძნობ. მოუთმენლად ვერ ის გაკეთება შეუძლებ ჩიპით. შეიძლება შევეხო. დიახ დიახ, ფიქრობ ეს თითოეული ჩვენგანის მომავალია. 
Եկսպերտեպի վարավուդ ու բենրոմ չիպ էպ զամոտ խովնի զրդաս թաներ թատ, կա այս զրդեպա միսի պունքցի է բիցտակ, անքոշը չիպիտ շեսած լեպելի գաղտեպա նեբիս միերի մոմսախուրեպիս թույս կադաղտա, մաչորիս ռեստորան Սերտիլչի գատահատ գիլեպիս սաշուալեպա խովել գարի դոկումենտի սատա բարատիս գարեշը։ Ասև է պունքցիա, ռոմելից միկրոչիպս զալիան մալ է եկնեպա, ես ալիս թիթո է ուլի չվենգանից Սամետիսինո իստորիա։ Սամոմա� Ինտերնետիս ինդուստրի իս գիգանտ էմի գուգլի վեիսբուկի պուզար մազար ինպորմացիաս խով են չէ են չես ախել։ Վիցի թրո իկոշան թխոյում գրով ես ինպորմացիակ այի գիտնա գամող են ուլի իկո արջև նեպշի են ռալ Ասերոմ մեր խիտով մեր ամաշի դիտրիս իկն է բարակացա կամոց ուղեղիմ ամ դարդոնը գուլիվորով ուղոտուս կացով բրերով մուախերխևս կացեր սատանադով ասուխեն Սուղամոսազրեպայի Հանցին ասար մետ կոլեմ է, խոյի սվարար է չեին մոգոնի լիտրը, ոտք էնի մոգոնի լիտրը, որ աղջ կոնգրետում է, ադեմ դիտեմ ես մոգոնի լիտրը, խոյի սարիս նացին ասար մետ կոլի դանուլեպի տացերի ես պոլապերիրով, ասե իկնե� Սարմետ եթե խատքերով ինյում ինյում գիտպատով, թե կրոնավիրուսի արդակի մարտեպատ, հաներ աղաց է այսետի մումակ ունեմվել ու վիրուսի առասոյց արդակի մարտեպատ, թու չայի դավտ չիպս, իմի տորոր աղաց է չպեն ամաս � Չիպիզացիս թեմամ գանսակ ութրեպուլի սինտրավ է բունեբրիվի եմ Սոպլիո պանդեմի իս պերիոտ շիշեի զինա։ Ինտերնետ չի մասոբրիվատ վրծել դեպա կոնսպիրացիուլի թեորի է բի իմի շեսախեպրոմ կան կոշա միկրոչիպեպս Սրտաղնովից սերսրոն բիլ գեից արձերտ գանցխադեպ աշի արուտքոմս ադամի են էպշի միկրոչիպ էպիս իմպլանդ իրեպիս շեսախ է բիլ դա մելինդը գեից էպիս պոնդմա, ռոյտերս գանուցխադարոմ ծիպրուլի սերտ մոմ թրամետ թեշի արի եկնեբա խելմի սացուտոմիկ, ովից խամետի սացին աղմտեկո վակցինի անեպեկտորի պրեպարատի։ Մատվովա, Միխիլ տալախած է մուշավոպտա թեմաս է, Սամից միսց 